Muy, muy buenas. Empezamos el episodio número 7 del podcast. Y hoy les tengo como una súper anécdota para contar. Y... Uy, no me preparé el agua. A ver. Bueno, mientras me preparo el agua, les voy a contar la anécdota. Que, que es acerca de los niveles de problemas que somos capaces de soportar y los niveles de problemas que somos capaces de, de solucionar. ¿Bien? Si no me ven en YouTube, estoy acá. Estoy buscando agua. Y este tipo de problemas... Creo que es súper interesante verlo de esta forma, porque a veces en la vida nos topamos con, o sea, nos topamos con, como con dificultades o a veces como que nos aparece algo en donde no sabemos cómo resolverlo, ¿ok? Pero ten en cuenta que a tu nivel de estrés frente a un problema, vamos a suponer que eh, vamos a hacer dos casos hipotéticos como para ejemplificarte el punto este de los niveles de problemas, ¿vale? Y el tipo de nivel que eres tú como persona, y esto te va a poder ayudar. Y vamos a suponer el caso del siguiente. Vamos a suponer que tú tienes una única remera. No tienes dinero para comprarte otra remera. No, tienes, no, no, no sabes cómo conseguir más. Y la única remera que tenés se te destine o se te rompe o, se te, o la pintás entera. Es decir, eh, la lavaste mal y resulta que arruinaste la remera. Realmente no es algo muy lindo en ese momento porque si te pones a pensar, eh, capaz, que, capaz que ahora mismo decís, bueno, es una remera. Sí, pero ponete en esa, en esa circunstancia, en esa, en esa situación, sin que tu mente sepa otra alternativa, que es ir a comprar otra remera. Probablemente en ese, problema, en ese momento la es algo tan básico, es algo tan básico que es no, tener, no romper la única remera que vos tenías, o romper una remera, pero en el fondo, para la persona es un reto enorme. ¿Y qué pasa? ¿Qué pa el, el problema de haber arruinado la remera es un problema a nivel 0,001, pero la persona a la que le afecta ese problema es como un nivel que está en un nivel por debajo de, de la remera, ¿ok? Y bueno, para, me voy a servir agua y te voy a seguir explicando hoy más en el video para que lo puedas ver bien. Y entonces, cuando nosotros, acá la analogía es, cuando nosotros somos un nivel más bajo que el problema, este problema nos va a traer eh, estrés, nos va a alterar o va a hacer que, que, que no veamos cómo salir de ese problema, entre comillas, que tengan en cuenta que nosotros venimos acá y, estamos, y vivimos en base a problemas. O sea, la vida es un problema. La mismísima vida es un problema enorme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y, cuál es la, y, y, y a dónde te, te recomiendo que puedas pensar acerca de cuando afrontas problemas en tu vida? Ten en cuenta que los problemas son como niveles, ¿ok? Entonces, un problema a nivel 1, si tú eres una persona a nivel 0, ¿qué va a pasar? Te vas a alterar, te vas a estresar y no vas a saber cómo solucionarlo. Acá, ¿cuál es el reto y cuál es, qué es lo que vos tenés que hacer para poder hacer que ese problema a nivel 1 no te estrese? Por ejemplo... Vas andando en el auto y se te explota. <risa> se te explota el motor, se te parte en 25.000 pedazos. Y hay dos caminos. Una persona que es de nivel más alto, que ya tiene un montón de cosas resueltas, no se va a preocupar o va a decir, bueno, ¿sabes qué? Llamo a la grúa, eh, que me lo vengan a buscar y me tomo un colectivo desde acá y, o pago un taxi y me voy a donde tengo que ir y no pasa nada y lo solucioné. Y no se preocupa y no se alteró. Algo normal que pasó en la vida. Pero compará ese problema con otra persona que no tiene otras cosas resueltas. Entonces ese problema para ella es súper grave y se va súper, súper enojar. O se va a frustrar, no va a saber qué hacer con su vida, eh, le va a alterar, eh, no va a saber dónde, de dónde va a sacar el dinero. Y acá es como, ¿cuál es ese único gran problema que tenemos que resolver? Que a la larga hace que todos los demás problemas sean mucho más fáciles y a nosotros nos ayuda a, como, a vivir más en paz y más tranquilo. Antes a mí me pasaba que yo trataba de las remeras nuevas, trataba de usarlas poco o las usaba solamente en momentos especiales. Para no gastarlas. <risa> Usaba la remera en momentos especiales para no gastarlas. Ay, ay, era así, así era yo antes. Y claro, después cuando empecé con, el tema, con, con, con todo el tema, esto, si me seguís hace tiempo, ¿sabes a qué hago y qué me dedico? Tenemos una empresa de publicidad y hacemos embudo de ventas para nuestros clientes y vendemos en automático y cosas así. Y cuando empecé a cambiar como esos paradigmas y empecé yo a como persona a subir más de niveles, había problemas que ya ni me afectaban. Eh, me, se me perdió un vuelo. Ah, bueno, saco otro pasaje y voy, y voy igual. Y es como, llega un punto en el que si vos solucionas los, los, los problemas raíces, los principales, que son los más grandes, cuando vos resolvés los problemas más grandes ya no va a haber problema que te estrese. ¿Bien? Ya no, o sea, ten en cuenta que los problemas son como ni... Son, te lo repito de nuevo, son niveles, pero acá quiero que te pongas a ver la, magnifi, la, la, la magnitud de los problemas que puede pasar. Hay personas que se pueden estresar, o vamos a suponer que hay niveles de problemas. Problema nivel 1 se te destiñe una remera. Si vos sos una persona nivel 2, no te va a preocupar y no va a pasar nada. Problema nivel 2, se te explota el auto. 
se te funde el motor. Si sos una persona nivel 2 y uff, vas a estar ahí, lo vas a poder resolver, pero vas a estar ahí. Si sos una persona nivel 1, vas a ver el fin del mundo, si se te explota el auto, porque es lo único que tenías. Vamos a suponer que sos una persona nivel 3 y el problema nivel 3 es que se te, te entran a robar a tu casa, por ejemplo. Bueno, si sos una persona nivel 3 lo vas a poder resolver porque eh, o tenés seguro o, te, o ya pagas un montón de cosas y cosas así, ¿vale? Problema nivel 4. Mm, caíste en deudas por 100 mil dólares. <risa> Problema nivel 4, deudas por 100 mil dólares. Si sos una persona nivel 3 lo vas a ver muy, 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 muy difícil. Si sos una persona nivel 4 vas a ver cómo solucionarlo porque ya es un nivel... Que es, ten, ten en cuenta que mientras más creces como persona y mientras sos un nivel más alto, primero, los problemas más chicos no te afectan y ni te inmutan, es decir... Un problema más pequeño ni te mueve la vara. Sencillamente es como, tú no sientes absolutamente nada, ¿ok? Es un problema pequeño, entre comillas. Pero sí hay otros problemas que te mueven la vara. Entonces, como tu objetivo es crecer como persona lo tanto posible, lo, lo más que puedas, para que haya problemas que se vuelvan insignificantes, ni siquiera te muevan tu estado de ánimo y ni te afecten, básicamente. No, no, ni, no, sea como que, te, como que te pique un mosquito, casi, casi. Ni, ni eso, ¿vale? Entonces... Y vamos a un, nivel, un problema nivel 5. Tenés 50 juicios de empleados. <risa> a la vez. Pum. 20 millones de dólares. O no sé, do, un millón de dólares en, en juicios. Por ejemplo. Claro, si sos una persona nivel 4, probablemente hay, no puedas magnificar los problemas que hay a nivel 5, o nivel 6, o nivel 7. Pero a mí siempre me gusta pensar que siempre hay problemas más graves que el que yo tengo. Y siempre me gusta pensar cómo se comportaría una persona que esto lo tiene resuelto y qué es lo que está haciendo esa persona que lo tiene resuelto. ¿Se estaría preocupando o estaría viendo cómo conseguir el dinero para solucionarlo? ¿Se estaría alterando o estresándose y, y estando enojado? ¿O estaría yendo a buscar inversionistas o X o, o, o Y? Y esto aplica para cualquier magnitud, ya sea en el nivel que estés como persona al nivel que, tengas, que te enfrentes como problema. Pero ten en cuenta que si ese problema llegó a ti es porque eres capaz de resolverlo. Si no, ni te hubieses podido meter en ese problema. <ríe> y cuando solucionas eso, te das cuenta que es sencillo y, y es como... Me gusta pensar también como, y, y esto es un poco drástico, pero vamos a comparar como una persona que no le pasó nunca nada en su vida, malo, o sea, que, que, que nunca, nunca le pasó nada negativo, entre comillas. Y una persona que la pasó pésimo y, y aprendió y creció y, y, y se, se construyó a sí mismo. Y una persona que, 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 que tuvo todo regalado, que se le hizo todo fácil y todo, cuando vea el mínimo problema, no sé, se me rompió un plato, probablemente se estrese. ¿Bien? O sea, He visto personas que se le, claro, se le rompe un plato y tal vez se enojan y arman un lío y se eh, explotó el mundo. O, 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 o lloran y se les arruina la vida entera. <ríe> Bien. Y en cambio, una persona que ya pasó por más problemas se da cuenta de que, no, mira, si me pasó, si me hicieron esto, eh, no me voy a preocupar por un vaso. Hay cosas mucho peores que un vaso que se rompa. Entonces, siempre está bueno traer a, y, y ser conscientes y como a veces ser lógicos y ver si realmente nos conviene sentirnos así o, 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 o si vale la pena estar estresado o enojado por algo que realmente no podemos llegar a controlar. Y si lo puedes controlar y solucionar, ¿para qué te estresas? Porque sabes que puedes solucionarlo. Y si no lo puedes solucionar, ¿para qué te estresas o para qué te preocupas? ¿Para qué te enojas? Si igual no puedes solucionarlo, no va a solucionar nada eso. ¿Bien? Y está bueno saber cómo poder controlarnos emocionalmente porque nos ayuda a ser como mejores personas en el fondo y no, no actuar impulsivamente. Y, y, y como poder medir más nuestros comportamientos a... a yo creo que en todas las áreas, ¿bien? Entonces, cuando vas subiendo de nivel, empezás a enfrentar niveles mucho más altos y como que tu único camino tiene que ser a ver cómo enfrento niveles mucho más altos, cómo paso por más cosas y cuando sienta que un, un, un problema me sobrepasa a mí, me pongo a pensar en una persona que lo tiene resuelto ese problema, en cómo es ella o cómo se, cómo se comportaría. ¿Para qué? Para yo poder modelar mi comportamiento y poder mejorar mi comportamiento en ejemplos buenos y positivos. Porque a veces nosotros como humanos actuamos como por modelación o por como, o por como conducta. Ten en cuenta que eh, si vos vas a, a, a grupos de personas, todos se, se van a terminar comportando parecido. O si vos de chico, por ejemplo, yo cuando era, era chico andaba, andaba en moto. O sea, me compré mi moto y, y andaba en moto. Y de la nada, yo como iba a una escuela técnica, eh, estudié... Bueno, estudié todos motores y, y cómo arreglarlos y demás. Eh, y resulta que ahí justo mis compañeros eran todos, como se, se dice en Argentina, perreros. Perreros, les traigo el término, perrero es una persona que agarra una moto y la prepara para ir más rápido. Entonces, ¿qué hice yo? Claro, como todos mis amigos eran 
perreros, o, o antes de eso todos mis amigos andaban en bici y hacían willy, yo, a pesar de que ese no era mi comportamiento, porque yo era como un chico súper tranquilo, igual los modelaba para pertenecer al grupo. Y, y, y cuando, cuando sos consciente de esas cosas, como que te das cuenta de los comportamientos de las personas, cómo están influenciados por el entorno en los que las rodea. O sea, el comportamiento de todas las personas está influenciado por el entorno. Y eh, ya sea, los niveles de problema que tienen, la forma de pensar que tienen, la forma de ver el mundo que tienen, simplemente está influenciada por el entorno. Bien, si a, ese, si a un nene lo pones en X lugar, en X zona, eh, de más, tal vez va, va, va a ver que está bien estar todo el día andando en moto y no hacer nada y robar. Bien, si a un, a un nene lo pones en un lugar de ladrones, ese nene va a ver que robar está bien, porque en su sistema de creencia y lo que él piensa, robar está perfecto. Y es su forma de sobrevivir. En cambio, si vos lo pones en una familia clase media, su sistema de creencia va a decir, hay que estudiar, me tengo que preparar, me tengo que capacitar, tengo que trabajar, tengo que trabajar duro y tengo que hacer, eh, tengo que moverme, porque a mí el mundo no me va a dar nada eh, si no me muevo. Y si lo pones en una familia de empresarios, el nene va a salir, eh, o de eh, conferencistas, el chico va a decir, no, yo tengo que dar conferencias y, y, y lo que está bien es dar conferencias y ayudar a las personas dando conferencias. Y si se mete en una familia de empresarios, ese chico va a decir, no, yo tengo que fundar mi empresa, ta, 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 ta. Y al fin y al cabo, los resultados y las consecuencias de todo lo que nosotros hacemos es simplemente por nuestro contexto. Entonces, imagínate qué poderoso si vos te pones a pensar cómo actuarían las personas que te gustaría llegar a ser. ¿Bien? Si querés tener un, si querés tener un super estudio, un super trabajo, ganar mil dólares al mes, dos mil dólares al mes, ponete a buscar modelos de referencia para poder modelar esa conducta. ¿Bien? Y no es necesario que te vayas a buscar los multimillonarios. A ver, hay un montón de gente que es multimillonaria y habla en redes sociales y anda a saber qué tan real es. Aunque hay personas que, que sí son, es verdad, o sea, hay personas que son legítimas. Pero lo que vos tenés que buscar en el fondo es buscar la persona que está un, uno o dos escalones más arriba que tú. Esa es la mejor persona que te puede aconsejar. Porque, ¿qué pasa? Si una, vos vas a hablar con un empresario multimillonario y vos no ganas ni 100 dólares, o ni 50 dólares, ni, no ganas nada al mes, vas a hablar con un multimillonario y no te, va a ser, no te va a servir de nada su visión de la vida porque tú todavía no estás preparado para poder entender su nivel de comportamiento, su nivel de pensamiento, su nivel de razonamiento. Es como que te pongas a leer alta literatura a los 12. Capaz que la entendés, pero no creo que, no creo que la entiendas, sinceramente. ¿Bien? O te pongas a leer matemáticas discretas a los nueve años. O sos un erudito y un crack, o, o, o lo normal es que no entiendas, ¿sabes? Entonces, siempre es como que si buscamos modelos de referencia para poder eh, alterar nuestros comportamientos, siento que es importante saber que no tenemos que buscar al multimillonario que factura 250 mil millones de veces más que nosotros, y, o que tiene mmm, aquella, sino una persona que está un paso más adelante tuyo en cualquier, área, en cualquier área o que lo que en ese momento ofrece sea para lo que esté un paso adelante tuyo. Y acá hay algo súper loco. Estaba tomando agua. Que me encanta hablarlo. Y esto me lo di cuenta en la universidad. Es como que llega un punto en el que vos ya aprendes a cómo aprender. ¿Y qué es aprender a cómo aprender? Darte cuenta y poder eh, como... No, no sé si a veces te has puesto a ver algo, un tema nuevo y te ha como asustado y como que lo has visto muy difícil y como que no te entra en el cerebro. Es como que lo lees, lo lees y no lo entendés, no lo comprendés y después decís, puta, pero no me sale. Estudio inglés, pero no, no le pego ni una. Eh, ay, álgebra, uff. Oh. ¿Qué pasa con el cerebro y el tema del aprendizaje? Tenemos que tener en cuenta y detectar esos momentos en los que nosotros nos autofrustramos porque ese es el momento... O sea, si, eh, si estudias mucho, probablemente, eh, o sea, si has leído muchas cosas, has estudiado muchos libros y has, eh, y has sido un loco estudioso como yo que me interesa algo y me pongo a estudiarlo, probablemente te sientas identificado y, y sepas entender este comportamiento. Que es cuando nos afrontamos algo totalmente nuevo, inmediatamente hay resistencia. Es decir, me enfrento a estudiar, a aprender una habilidad o aprender algo nuevo y hay un montón de resistencia, no me entra y uff, no, no pasa. Y está bueno detectar eso porque si vos estás acostumbrado a aprender, las personas que aprenden mucho y estudian mucho, esto ya lo detectan, esto ya lo saben. Entonces es como, uy, estoy detectando esta, este comportamiento cuando estoy estudiando esto, así que, uy, uh, ya sé, es parte del aprendizaje. O sea, yo sé que tengo que pasar esta brecha y después ya lo voy a entender. Pero es como que tener esa fe de que si yo me pongo con eso, lo voy a terminar entendiendo, ¿bien? Y es lo que vas a sentir cuando, por ejemplo, si vos estás en el escalón nivel 1 y hay una persona nivel 2 o nivel 3 que te quiere enseñar a cómo subir de escalón, 
vas a tener muchísima fricción, muchísima fricción, porque son, cosas, son formas de pensar totalmente nuevas, son formas de ver el mundo totalmente nuevas. Es algo totalmente diferente para ti y que vos tenés que hacer como nuevas conexiones neuronales para poder entenderlo y que tu cerebro funcione, ¿sabes? Entonces es como no te rindas en el momento en el que intentes de subir el escalón y veas las cosas súper difícil porque en realidad eso es parte del aprendizaje. Es, o sea, si tú cuando lo ves difícil te, re, te reclinas y te vuelves para atrás, estás eh, como contradiciendo la, los procesos de aprendizaje y lo que te ta, el que se caga sos, sos vos. <risa> o sea, el que no aprende eres tú. Por, ¿Pero por qué? Porque vos antes de aprender, obviamente está esa fricción, que no lo entendés al principio porque es algo totalmente nuevo, cambia un montón de cosas en tu cerebro. Y como no lo entendés al principio te volvés para atrás y te perdés de todo el entendimiento y toda la profundización que eso puede haber. Ojo, hay dos caminos. Tal vez no era para ti, es aceptable, pero acá lo importante es que te, como que te entiendas a vos mismo y, y te pongas a pensar, a ver, ¿lo estoy dejando porque no era para mí o porque lo vi difícil? Y ojo que yo te cuento esto y son las cosas que yo mismo me digo todos los días. <risa> ¿Sabes? Porque cuando estás aprendiendo muchas cosas ne necesitas a veces autorrazonar por ti mismo para volver a a encontrar como ese rumbo y, oh, bueno, sí, voy bien. No, no, si no lo aprendo ahora, no, no, me tengo que, no me tengo que alterar, ¿vale? Y eso es como toda la conclusión acerca de cómo resolvemos problemas y, y cómo nosotros podemos subir como niveles de personas, ¿bien? Acá tengo más anotaciones que quiero <coughs> contarte, que está súper bueno. Y ahí está, bien. Me gusta siempre hablar de que, de, de como que dos cosas. Eh, una es pagar el derecho de piso que ahora ya lo vas a entender qué significa para mí. Y, y segundo, a veces desbalancearnos en algunas áreas de nuestra vida para poder mejorar un área de nuestra vida. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y, y, y a qué hace referencia el, el hecho de pagar derecho de piso. Eh, yo quiero que veas, por ejemplo, a, a grandes amigos o grandes empresarios o, o una persona que llegó a trabajar con X persona. Eh, no creas que los que están rodeados de grandes ha sido por casualidad. ¿Bien? Yo siempre he vivido como mi... Y, y esto yo lo... Me gusta comunicarlo para que las personas sean conscientes de que creo que much, muchas de las personas que tienen negocios o que las personas que, que son abundantes y que quieren dar trabajo y que, que, y que quieren aportar a la, a la sociedad o, o, que dan, o que tienen una empresa y demás, ellos tienen este pensamiento de pagar el derecho de piso porque ellos lo tuvieron que pagar. ¿Se entiende? Y acá viene como algo como acerca del... A ver, no sé si es meritocracia. A ver, creo que es meritocracia. Déjame buscar algo así. Así no te digo cualquier cosa. Te lo busco rápido y ya te digo. Creo que sí. Bien, sí, mérito, gracias. Eh, espero que sea la palabra correcta lo que, me, lo que quiero explicar. <ríe> Bien, entonces en el fondo es como pagar el derecho de piso. es eh, Yo, por ejemplo, cuando trabajo con equipos o veo personas o veo equipos y también como que muchas personas que lo ven en equipo, es como que obviamente nadie empieza con el, el cielo ganado. Yo si contrato a una persona no va a empezar en el puesto más alto que, que existe. O, si, o en una empresa, una persona no va a contratar el... Eh, a, 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 no sé, supongamos que vos estás buscando un director de venta, pero para hacerlo convertir, para convertir a una persona en director de, vento, de ventas, esa persona te lo tiene que demostrar antes de que vos la llegues a convertir en director de ventas. No es que vos tengas que convertirlo para que él te lo demuestre. No. Es, a ver, demostrame que vos sos capaz de hacer las cosas como, 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 como yo estoy esperando para que tú lo hagas. Y cuando me, tre me demostres que sos capaz, yo te di el mundo. ¿Bien? Y, y creo que es algo que se ha perdido en la sociedad. En el sentido de que primero, no, es que yo ya sé esto. Págame y lo hago. Sí, pero ¿qué me demuestra quién sos? ¿Cómo lo haces? A ver, si, so si sos un don nadie, nadie te conoce, empezaste de cero. A ver, hay que ser honesto con nosotros mismos y, y puta, tengo que pagar el derecho de piso. A mí me ha tocado pagar el derecho de piso. He tenido que trabajar gratis. O sea, he hecho cosas, pero yo era muy inteligente. Yo para mí no lo veía como trabajar gratis. Yo le decía, yo, para, mí, para mí era mi mente, en mi mente decía, mierda, yo sé que si esto lo hago bien, él lo va a ver y cuando lo vea va a saber que soy capaz y le voy a poder, le voy a poder cobrar lo que yo quiero. Y así como conseguí tra trabajar con empresarios, eh, meterme en círculos muy buenos, o sea, trabajar con personas súper top, super, o sea, personas muy, muy eh, inspiradoras y hasta que yo mismo digo, mierda, ¿cómo llegué a esa persona? Yo mismo me sorprendo de decir, wow, ¿cómo llegué a esta forma? Y la forma de llegar a las personas es pagar el derecho de piso. Y esto es cualquier actividad que haga que demuestre tu mérito y tu valía. Para que la persona que te vea diga, mierda, él vale la pena. 
pero nunca te va a llegar nada. Y, y muchos libros de abundancia o de, o de éxito, de cómo alcanzar el éxito, eh, sinceramente, y leí varios, las, las bases y los principios del éxito y de que te vaya bien en la vida es simplemente el dar, sin esperar nada a cambio. Dar primero antes de recibir. No esperar recibir sin dar. Y, y, y la filosofía esta eh, lleva a que yo tengo que dar todo lo que soy capaz de dar para que la gente vea mi espíritu en eso reflejado, vea que yo soy capaz y ahí las oportunidades te abundan y te llegan en 250.000 olas. Pero lo que yo veo al contrario es que, que no, que soy así y no me, no me pagan bien. Bueno, pero vos qué estás haciendo para que te paguen mejor. Tengan en cuenta que vamos a llegar a lo, a lo lógico y a lo fácil de entender. Vamos a suponer que una empresa factura 10.000 dólares. Una empresa. Bien. Y, los y, y, y los, el, el equipo gana 500 dólares en promedio, algunos 200, algunos 500, dependiendo del puesto. La persona que gana 200 quiere ganar más, pero la empresa solamente gana 10.000. Bien, vamos a suponer que esto sea un juego, un juego de suma cero. Bien. El, la persona que gana 100 quiere ganar más y no hace muchas cosas y le exige a su empleador, págame más. Está bien. ¿Qué va a hacer el empleador? O lo, o lo despide, o no le paga más. Y él trabaja, en, trabaja enojado, trabaja, eh, trabaja mal, y por trabajar mal, la empresa factura menos. De pasar a facturar 10.000, factura 7.000 y lo despide. Ese es el caso en el que esa persona exigió antes de dar, y lo que terminó pasando es que él mismo se autocondicionó porque estaba enojado con sí mismo y le afectó sus emociones, y hizo que la empresa le vaya mal. Bien, porque la empresa es un conjunto de personas. Ahora, si esa persona, en cambio, hubiese dado primero de sí el triple, hubiese entregado el triple de sí y hubiese hecho tres, cosas, tres veces más las cosas, la empresa, tal vez al otro mes, hubiera facturado 12.000. Y entonces, cuando esa persona va y le habla a su empleador, subime, mira, eh, trabajé el triple, creo que soy capaz de más, creo que me merezco más y te lo demostré, mira, facturaste más, eh, me puedes subir. Y el empleador te aseguro que o te pone de director, te pone de gerente y te cambia la vida para siempre. Y es lo que yo... Eh, y es, es, es como las bases del pagar derecho de piso. Y es como que todo el mundo está buscando, a ver, necesito ganar más, pero no, no quiero dar más de mí. No es por ahí, porque si no el mundo no se movería. El mundo no se movería. Ten en cuenta que a veces para que haya resultados necesitamos acciones. No pueden haber resultados sin acciones antes. Es como ir en contra de todo. Es ir en contra. ¿Sabes? O sea, no, no tiene sentido el hecho de pedir cosas más si nosotros todavía no, los, no nos movimos y fuimos la persona que se merece conseguir eso. Y esto es como, es una forma de mover creencias y que como que, mierda, ah. sí, yo ya como que lo, lo interioricé, pero si en tu mente te, te está haciendo ruido esto, es porque hay algo que tenés que ahí oh, cambiar cosas y decir, oh, tiene razón. Pero es porque son las bases y los principios del éxito. O sea, literalmente el principio del, del éxito es... Darle a todo el mundo más de lo que esperan recibir. Así. Y ya está. Que así las op oportunidades van a aparecer y vas a tener las puertas abiertas al mundo. Si vos querés tener, ganar más, demostrás que vos, que vos te mereces ganar más. Y demostrar a la gente. Y, y muchos te van a decir, no, que no tenés nada que demostrar. No, no hay que demostrar nada, nada a nadie. Na no hay que demostrar nada en la vida. Vale, está bien. No tenés que demostrar a nadie a nadie. Pero, a ver... Así no va a funcionar el mundo. Acá sí que, si querés que, te, que, que en el mundo, si querés que te valoran, si querés, si querés posicionarte, si querés que te presten atención, si querés medianamente tener muchas puertas abiertas y tener opciones, tenés que moverte y tenés que hacer que vean tu mérito. Sí o sí. Si no ven tu mérito, si, si no ven todo lo que vos estás haciendo o, o, y no haces el triple por lo que te, por lo que te están dando... Y obvio, acá es importante tener en cuenta la persona que tenés adelante. Bien, acá no lo vas a hacer con una persona que sea egoísta, que no quiera pagar y cosas así. Obviamente no. Acá un poco de razonamiento tenés que ponerle de tu parte. Pero si vos ves que una persona es buena, es honesta, y sabes que la gente que tiene alrededor le ha, le ha ayudado, y que le han demostrado, o sea, las personas que le han demostrado valía, él los ha apoyado y le ha dado más, es ahí. A esa persona tenés que darle el mundo. Te, te, a esa persona es la, la, la que tenés que tirarte para que ese proyecto funcione porque te va a caer, ya sabes, el, bar, el balde se llena, van a caer gotas hacia ti, van a caer lo que sobra hacia ti y, y vas, te va a ir mejor. Y es el pleno principio del éxito, pleno principio del éxito. 
antes de ganar X, yo tengo que ser la persona capaz de ganar X. Para que las personas vean que yo soy X y me paguen como un X. Pero si yo empiezo algo y no empiezo por querer ser el mejor, y no empiezo por querer dar todo de mí para que eso sea mejor, y te va a ir mal. No importa dónde estés, no importa si limpias piletas, no importa si juntas basura en la calle, no importa si eh, juntas basura en un complejo turístico. Te aseguro que si vos limpias basura en un complejo turístico y, y, y el dueño te ve y dice, puta, este, este pibe trabaja el triple que todos y encima no me exige y, y, y sigue trabajando y motivado y feliz de la vida. Yo como dueño, <risa> eh, primero, hay dos caminos. O él venga a pedirme cosas que voy a, le voy a dar todo porque me lo ha demostrado. O sea, Tenés que, pagar, tenés que pagar el derecho de piso. Si, o sea, si no somos nadie y la persona que tenemos enfrente no nos conoce y no sabe de nuestra valía, hay que demostrarle que valemos. Sí tenemos que demostrarle las cosas. O sea, hoy en día hay que demostrarle cosas a los demás si no, no nos creen y si no, no nos ganamos el, el, el lugar donde nos merecemos estar. O donde, donde nosotros. Porque no es donde nosotros creemos que nos merecemos estar. Está bárbaro, sí. Que, eh, yo me merezco de X. Bueno, perfecto. A ver, ¿pero qué estás haciendo? Sí, te mereces X, pero estás siendo la persona para ganar X. O, mm, ¿vale? Entonces, no importa en el punto en el que estás. O sea, esto lo veo muy reflejado como en, 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 en trabajos poco remunerados, que es feo. Y pasa mucho en ciudades o en pueblos pequeños. Por junta, justamente es como un pensamiento de, de limitante. O sea, es un pensamiento limitante el hecho de... de, de tengo un trabajo y no doy tanto de mí porque quiero, quiero lo justo. Y, y después me quejo y le hago una denuncia. Ese es el camino fácil, ¿bien? Y si, te, y si pones a pensar el patrón de comportamiento que siguen esas personas, o sea, toda la persona que da lo, men, lo mínimo de sí, se enoja, se queja, encima o roban el trabajo o eh, le hace un juicio a la persona para sacarle dinero, terminan peor. Y son comportamientos de personas que no saben ganar, que, que, que sinceramente son comportamientos de personas de, 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 de pobres, ¿ok? O sea, sinceramente, una persona que piensa que para ganar dinero tiene que agarrar y hacerle un juicio a su empleador es un pobre. Porque en su cabeza, el único medio que él ve posible, porque no es capaz y no es hábil y no, y no se quiere mover, el único medio que es posible de ganar dinero en su cabeza es haciendo una denuncia. Bárbaro. Pero lo que no se da cuenta es que ponle que si la gane, está perfecto, que la gane. Pero primero, cuando vaya a buscar trabajo, no, le va, no lo van a tomar. Sí, ganó un montón de dinero que tampoco va a saber administrar, porque por algo anda necesitado dinero, porque no sabe administrarlo y por eso lo necesita y por eso actuó de esa forma. Y como actuó de esa forma y pidió dinero de esa forma, se, eh, ya, ya tienen su historial como un historial de, de cosas, de, de malos actos. Porque supongamos que, lo, no, que, que todo fue de buena razón y... Supongo que estaba todo bien y lo hizo como de mal acto. ¿Bien? Esa persona cuando vaya a buscar trabajo, evidentemente, no lo van a contratar. ¿Bien? O sí. Pero ent entras como un, en una rueda. En cambio, en vez de quejarte y enojarte, vos das 20 veces más de ti. Das 20 veces más de ti. Y haces que la persona que tenés enfrente, la que te paga, la que te da de comer, lo vea. Y, y, y vas con argumentos y decir, mira, yo hice todo esto para ti, ta, 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 siento que está yendo muy, muy bien, me merezco esto. Obviamente la persona te va a pagar más. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. O sea, obviamente la persona te va a pagar más si los números lo dan. Si los números lo dan, ok, okay importante. Acá, en, si los números lo dan, obviamente la persona te, lo, te va a pagar más. Bien. Y también hay formas de ganar más que mientras más ganas también hay más riesgo. Es decir, como que el nivel de riesgo va atado al nivel de, de, de ganancia hasta en trabajos e inversiones en todo. Es decir, si vos querés ganar mucho, tenés que compartir riesgo con la, con la persona a la, que te, a la que te contrata. Y tenés dos opciones. Si va bien, ganas un montón. Si va mal, trabajaste gratis. Pero son cosas que uno tiene que ir aceptando dependiendo en el punto en el que quiere estar. Bien, y lo que está dispuesto a afrontar en su vida. Y está bien. Eh, ganar 100% seguro está perfecto. Seguridad más variable está bien. Y ir 100% de resultados está perfecto. Y obviamente, dependiendo de cada lugar, eh, va, va, se va a ver reflejado lo que cada persona va a ganar. Bien. Entonces, el, el pagar el derecho de piso es que cuando tengas una oportunidad con una persona, tengas una oportunidad de trabajar, des lo mejor de ti. Y que des tres veces más de lo que te están pagando. Bien. 
esa, ese tipo de personas que dan el triple de lo que le están pagando, o lo aumentan, o otra persona los contrata, o terminan consiguiendo trabajo en un lugar súper mucho mejor. En cambio, la persona que en vez de hacer eso se queja y busca juicio, o, 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 o busca hacer el mal al otro, es una tendencia negativa que va a ir. O sea, es una tendencia negativa. Bien, es, 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 es cavarte una, una tumba, ¿sabes? Y son patrones de, de pensamiento y formas de mentalidad que no te llevan a, a, a ningún lado. El hecho de que no me pagan lo suficiente, me cruzo los brazos y trabajo con lo mínimo y, que, y me muevo cuando me vean. No. A ver, si yo quiero que me paguen mejor, cuando no me vean tengo que trabajar el doble. Cuando la persona vea lo que yo hice, se tiene que quedar sorprendida. Cuando, o sea, se tiene que demostrar mi valía en eso. ¿Bien? Y eso es pagar derecho de piso. Pagar derecho de piso es demostrar para ganarte el puesto. Y después, tal vez, acá lo interesante, después no te va a costar ganar dinero. Después no es difícil. Cuando vos ya tenés cierta, cierto networking, ciertas personas que confían en ti, ya lo hiciste. El derecho de piso se paga una vez. Después mantenerlo sencillo, mantenerlo lo más fácil. O sea, mantener el derecho de piso es lo más sencillo. Para yo estoy viendo si estoy grabando, me mato si no estoy grabando. Ay, qué susto. Ay, ay, uy, uy, qué susto. Bueno, cuando vos ya, tenés, ya ganás el derecho de piso, ya está. Lo fácil es lo mantenerlo. No vas a tener que trabajar 10 veces más. A no ser que quieras llegar a otro punto, a otro eslabón. Pero ya ganaste el derecho de piso. Y eso es el reto. ¿Bien? Y que es un, algo súper importante. Y, obviamente, a veces cuando, cuando queremos crecer en un área de nuestra vida, esto creo que lo he repetido en otro podcast, que, no sé, pero siempre veo como el, el escenario de que, a ver, nuestra vida está, com está compuesta por áreas, ya sea eh, las relaciones, el trabajo, bueno, el área profesional, el área de relaciones, eh, amorosa y de salud. ¿Bien? Eh, todas esas áreas tienen como un nivel más o menos bien. Tal vez tenés poco dinero, pero en relaciones estás re bien. Te, te ves todos los días con amigos, estás todos los días con gente, eh, estás todos los días con tu mujer o con tu eh, marido. Perfecto, pero en dinero estás destruido. Bien, estás pésimo de dinero. Y no, no, no te va como te gustaría. Acá hay un, claro, hay, un, hay un claro ejemplo de lo que tenés que hacer. Bien, y esto es, la, es lo que yo creo que lo digo desde los 19 a esto. Tenemos que desestabilizar áreas de nuestra vida para darle energía a algunas áreas y después cuando esa área crezca, empezar a, a, a jalar las otras áreas de tu vida. ¿Bien? Si vos estás todo el día con gente, sin parar, y estás sentado 20 horas al día tomando mate durante 20 años, a ver, uno más uno es dos. <risa> tomando mate 20 horas al día durante 20 años, hablando al pedo, no te va a llevar a conseguir cosas interesantes. Y si después no conseguís trabajo, no te quejes. ¿Bien? O estar boludeando con gente todos los días, sin parar, y verte con amigos todos los días para boludear, a ver, está bien, perfecto, lo necesitamos. Pero todos los días lo necesitas, todos los días hay que boludear. No, no hay que boludear todos los días. Boludear es, un, es, es, una, es una expresión argentina a, a hacer tonterías, ¿bien? No puedes boludear todos los días. O sea, hay que desa, de, desbalancear áreas, áreas de nuestra vida para que otra área sube. Entonces, hay que sacrificar estar todos los días boludeando, dejarlo para una vez al mes o una vez cada dos semanas, y todo ese tiempo que nos queda libre, dedicarlo a poder subir la vara del otro. ¿Bien? Yo cuando, cuando empecé la empresa, yo me había aislado por completo. O sea, estuve meses aislado. <risa> Literal. Estuve meses aislado, solo, solamente haciendo llamadas de venta con gente. Todos los días. Y entregando el servicio y contratando personas. Así estuve dos años. ¿Bien? Me alejé de un montón de cosas. ¿Bien? Y hay cosas que tal vez me equivoqué. Y estuve muy lejos de mi familia, sí, lo admito. Pero si no hubiese hecho eso en ese momento, o sea, son un año, dos años de sacrificio por la vida, por, 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 por cambiar tu vida. A ver, yo te digo la verdad, si por dos años de sacrificio cambio mi vida, cambio mi vida y me empiezo a ir mejor, y empiezo a, ser, o sea, empiezo a mejorar todo mi entorno, porque entendés que si a vos te va mejor, a todo tu entorno le va mejor, porque vos vas a transmitir, es, vas a transmitir esa, eh, o sea, se nota. Se nota cuando vos te va bien y se, se comparte, se contagia. O sea, yo te aseguro que si 
si, si yo supiera lo que hubiese conseguido hoy con todo lo que hice, yo lo volvería a hacer. O sea, volvería a alejarme de mi familia por dos años, volvería a, de, a sumergirme en la computadora y todo lo que hice lo volvería a hacer porque valió la pena, sinceramente, y no perdí nada. ¿Bien? Nada muy importante en, en este punto. ¿Bien? Tal vez una, una pareja que se me fue, pero cosas así. <risa> ¿Bien? Ya van a llegar mejores. Y eh, a eso te invito a ver. Si queremos mejorar área de nuestra vida, hay que aceptar que tenemos que desbalancearnos. El que es médico no llegó a ser médico por casualidad. Él se desbalanceó. Pasó tiempo que hubiese podido estar con su familia o su pareja estudiando. Reemplazó cosas por otras cosas. Es cuestión de prioridades. No es otra cosa. O sea, si vos priorizás estar boludeando, bárbaro. Después no te quejes. Punto. Ya está. Si vos priorizás estar trabajando, estando en reuniones, estando aprendiendo todos los días, bien, vas por buen camino. Y a eso me refiero con desestabilizar nuestras, nuestros pilares. Si queremos mejorar la parte de ingresos, bueno, voy a bajar la parte de relaciones, bajar la parte de amor, la salud la voy a mantener bien, o sea, no voy a hacer locuras. La salud la voy a mantener decente, bien, comer bien, y cosas que son básicas, que no te va a pasar nada malo. Es más, hay personas que tienen... Que, que tienen todo bien y la salud la tiene pésima, pero porque sus hábitos de alimenticios y de deporte son, son pésimos. Pero bueno, la salud podemos dejarla bien. Bajar las áreas de relaciones, bajar el área de amistades, el de amorosa, desaparecer un poquito y enfocarnos en crecer el área de ingresos. Cuando subís el área de ingresos hasta un punto en el que vos ya consideres estable, empezás a subir las otras áreas y empezás a nivelar toda tu vida de nuevo. Bien, llegaste al nivel 2. Ahora, ¿cómo llegamos a nivel 3? Otra vez lo mismo, la montaña rusa. Bajo todo de nuevo y subo todo otra vez. Y a mí me ha pasado con tema, de, con tema laboral, es como cuando siempre cuando estoy a punto de dar un paso en ingresos, tengo que desconectarme de todo y trabajar el triple. Trabajo el triple uno o dos meses, yo veo que ¡puc! pegamos el salto y ya después me pongo a solucionar todo lo otro. <ríe> Bien, empiezo a volver a estar más presente. Eh, y, to y todas esas cosas pero bien, obviamente en la medida de lo, tampoco vas a ser un loco y, y no le vas a hablar a, a nadie durante cinco años a ver, no, no malinterpretes el mensaje, vamos a ir a, la, a, 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 a lo que te quiero transmitir a veces tenemos que simplemente desestabilizar algunas áreas de nuestra vida por un tiempo, para que un área mejore y cuando esa área mejore ya las otras las podemos volver a retomar al nivel en el que estaban punto bien <coughs> Y acá hay algo, algo, algo que me encanta, eh, que creo que es el, el, el principio acerca de, de, to, de, todo, de, to, de todo lo que hablamos en el podcast, que es una frase que tenía mi padrastro, eh, que es, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. No hay más orgullo que el acto de servicio de otra persona, y el servicio abre puertas al mundo. Bien, y acá es algo... <risas> Algo divertido, que a mí, a mí me gustaba, porque antes cuando, cuando yo empecé a los, a los 19, no sé, para mí un dólar era muchísimo, de verdad, o sea, para mí un dólar era mucho dinero. Y antes, o sea, de verdad, era, o sea, yo lo veía como mucho, y ahorraba todo lo que, todo, 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 no lo gastaba en nada, y solamente lo gastaba o en libros, o en cursos, pero, es más, mis amigos me veían y me decían, yo le decía, no, no, no tengo. Y, y la otra vez hablando con un amigo me dijo, Jesús, yo siempre supe que vos tuviste, que vos tenías ahorrado, pero no lo gastabas. Y yo era como, uy, me descubriste. Pero nadie me juzgaba, porque yo sinceramente no gastaba y no, era como, mm", porque para mí en ese momento era mucho. Y a mí me costaba demasiado conseguirlo. Y yo y era consciente de que si a mí me costó mucho conseguirlo, si yo lo gasto, me va a costar otra vez mucho conseguirlo. Entonces no lo gastaba, ahorraba, invertía en libros, invertía en mí, invertía en capacitarme, invertía en ser mejor. Y después, cuando pasé de niveles, de persona, ese dinero me empezó a parecer insignificante y ya no me costaba conseguirlo. Entonces ahí sí me permitía gastarlo porque ya directamente no me costaba. ¿Bien? Pero uno no, no puede gastar el dinero que, le, de, que tanto le, le costó. Uno si un, a conseguir un dinero le costó mucho, lo primero que tenés que hacer, si te costó mucho, es usarlo de forma inteligente, no gastártelo y decir, me lo merezco. Me merezco la Play. Sí. A ver... Dinero que gastas hoy en cosas que no te traen a futuro va a hacer que cada mes te cueste lo mismo ganar el mismo dinero. En cambio, si vos todos los meses estás reinvirtiendo en mejorarte, en ser mejor y demás, todos los meses 
te va a costar menos ganar ese dinero. Principio fundamental. Entonces, como que este principio de que el que no sirve para servir, no sirve para vivir, es que el mundo, ¿para qué estamos? Como humanos, como sociedad, como civilización, como evolución. Estamos hechos para servir. Estamos hechos para servirnos. Por algo, vivimos en comunidades, no somos animales solitarios. Somos animales sociales. Porque entre nosotros nos ayudamos. Y si vas en contra de eso y no servís a los demás, y te jode molestar y, y, y no estás a disposición de los demás, lamentablemente no va a ir bien las cosas. No van a ir bien. ¿Okay? Y acá es importante entender que no hay que servir gratis tampoco, todo en, su, eh, todo en la medida de lo que... Eh, o sea, el, el acto de servicio en el mundo que estamos ahora, que es un mundo capitalista y demás, hay que aceptar las reglas del juego. Si yo voy a dar un servicio y voy a ofrecerme a las personas para hacerle algo, necesito tener mi contraparte remunerada. Evidentemente. Bien, a no ser que sea, un, bueno, si sea una, una relación, un amigo o algo. Y mientras, lo que me he dado cuenta es, mientras más alto estás en la jerarquía social, más normal es dar dinero. O sea, mientras más alto estás en la jerarquía social, se valora mucho más el servicio porque es simplemente, bueno, ¿me haces eso? Toma. Gracias. Ah, ¿haces eso? Toma. Gracias. Está bien visto el dar dinero por hacer acciones. En cambio, en las clases sociales más bajas, que también estuve ahí, <risa> eh... eh Está bien visto no cobrar y hacer las cosas gratis. Ay, no, ese chico es re bueno porque me lo hizo gratis. Ay, sí, ay, sí, ay. Ay, eh, es re buen niño porque lo hizo gratis. Claro, están creciendo pensando, o sea, ay, y esto, esto yo lo, lo vi en primera persona porque yo hacía las cosas así, de verdad. Y es como, a ver, de chicos te están enseñando que si haces las cosas gratis, la gente te acepta. Y como te aceptan por hacer las cosas gratis, vos vas a seguir haciendo las cosas gratis, gratis porque es tu forma de que el mundo te acepte. No, está mal. No funciona así el mundo. El mundo real es, mirá qué bueno, arregló eso, le pagué. Porque se lo merecía. Ese es el mundo real. Y cuando uno empieza a ser así, empieza a ser así, empieza a aceptar recibir. Y empieza a aceptar. Bien. <coughs> Y esto, esto es divertido porque antes, todas estas cosas que te cuento son cosas que yo pensaba antes, que ahora las veo en, 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 en retrospectiva y te las puedo contar en primera persona. Y acá hay algo importante, que hace poco leí un libro, ayer, <ríe> me leí un libro de, de matemática, que es el libro de la teoría de juegos. Que la teoría de juegos es un modelo de pensamiento y un modelo de toma de decisiones basado en, en intereses de las personas y en, en, como un, en un juego. ¿okay? Y, y, y con esta teoría... Lo que, me, lo que me trajo es que me puse a pensar acerca de, de las cosas que yo hice a los 19 cuando fundé la empresa y por qué yo estaba tan feliz de hacerlas. Y la teoría de juegos habla de que si hay dos jugadores que saben eh, los resultados y las decisiones del otro, que es, es totalmente completa la información, es decir, los dos saben las dos cosas, las dos partes, eh, a ver si puedo explicar, porque era complejo el concepto. Pero vamos a suponer el caso práctico. Eh, el jugador 1 tiene dos opciones. La opción X y la opción Y. Bien, vamos a, vamos a suponer esto en el caso de negocios y te lo voy a explicar con un ejemplo mío para que lo puedas entender. Eh, Jesús, a los 19 años, tenía dos opciones. Bien, para él cobrar un dólar era un golazo. Bueno, no, vamos a poner un número un poquito más grande. Cobrar 50 dólares se sentía Dios. Dios. O sea, literalmente era como que, no puede ser. Soy millonario. Así me sentía cuando cobraba 50 dólares. Yo me sentía millonario literal, pero yo estaba feliz de la vida. O sea, no, no saben, de no, no ganar nada a cobrar 50 dólares para mí era una locura. ¿Bien? Entonces, vamos, vamos a decir que Jesús tiene, tiene dos opciones. Cobrar 50 dólares y no ganar nada. Para mí, en las dos voy a estar feliz. ¿Bien? Mis, mis dos variables son cobrar 50 dólares o, o, o cobrar cero. Esas son mis dos variables. ¿Bien? Son las únicas dos opciones que tengo. Vamos a, a resumirlos así. Eh, jugador 2, que sería el cliente, el cliente también tiene dos opciones. Pagarle 100 dólares a otra persona de su país, por ejemplo, porque vamos a suponer que este cliente es europeo y eso que quiere hacer en realidad vale 100. ¿Ok? 
tiene dos opciones, o pagarle 100 a alguien de su país, o pagarme 50 a mí. Si hacemos, si nos ponemos en, en, en el punto de los dos jugadores, el jugador 2, obviamente le conviene pagar 50. Y va a estar feliz de pagar 50, porque va a decir, ¡fua! ¡Pedazo de trabajo por 50! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Me encantó! Y a mí, que soy el jugador 1, en las dos opciones yo ya gano, cobrando 0 o cobrando 50. Pero el otro eligió 50, así que yo elijo 50 porque es lo que más me conviene. Entonces, yo elegí lo que más me conviene, el jugador 2 eligió lo que, más le, lo que más le conviene y yo terminé ganando más de lo que esperaba. Locura. Porque yo me conformaba con 0, pero en realidad terminé ganando 50. Y esta teoría de juegos habla de los intereses de las personas. ¿Y por qué yo a los 19 estaba tan feliz de regalar mi trabajo o, o cobrarlo barato para lo que, o sea, barato para lo que lo vendía, ¿sabes? O sea, yo vendía funnels enteros o embudos de venta a 50 dólares enteros. Le hacíamos la publicidad. O sea, era una locura. No, no saben el pedazo de trabajo que metí en un año. Vendía, vendí, vendí 100 embudos a 100 dólares en tres meses. En, a los 19. Fue una locura. <risa> Pero para mí era negoció. Para mí 100 dólares era un negoció. Para, mi patrón, de, para mis patrones y mis, mis pensamientos. Era muchísimo para mí. Era demasiado. Para mí era un golazo venderlos a 50 o a 100 dólares. ¿Bien? Y para, las clientes, para la gente que nos contrataba, que me contrataba, era como, no puede ser que hagas todo esto por 50 dólares. <risa> o por 100 dólares. Y yo era como, sí, te redacto todos los copies, te hago todos los funnels, te hago las campañas, te, te edito los videos y te hago esto. ¿Por 50 dólares? Sí. Y lo hacía. <risa> y lo hacía. <risa> Ay, qué locura. Y, y, y viendo eso, en retrospectiva, los tratos se daban y los acuerdos se daban porque a mí me convenía cobrarle 50 o 100 dólares y a la otra persona le convenía pagar 50 o 100 dólares. Y esa habla de la teoría de juegos. Y la teoría de juegos habla de que si tenemos estas decisiones y sabemos, o sea, si cada uno va a elegir, su, o sea, los humanos somos egoístas y vamos, vamos a elegir, eh, vamos a tomar decisiones en base a lo que más nos conviene, no, lo que más nos conviene. ¿Vale? Entonces, eh, el equilibrio de Nash, que es como el equilibrio entre las tomas de decisiones entre dos jugadores, el equilibrio de Nash habla de que los dos jugadores logran elegir los dos su mejor ficha o su mejor decisión. Cuando yo vendía a esos clientes, yo llegaba al, al equilibrio de Nash. Al equilibrio de Nash es justamente esto, es que yo elegía mi mejor opción que era 50 dólares y el cliente elegía su mejor opción, que era 50 dólares. Y hacíamos match. <ríe> Bien, era, era impresionante. Porque claro, al cliente no le convenía pagar 100. Le convenía pagar 50. Y a mí no me convenía elegir la opción de cero. Me convenía la de 50. Igual las dos, para, las dos para mí estaban bien. Cualquiera de las dos que pasara, estaban bien. Y para el cliente también, cualquiera de las dos que pasaba, estaban bien. Pero eligió, eligió la mejor, y yo elegí la mejor opción que tenía. Que era la de cobrar 50 dólares, y la del cliente, el de pagar 50 dólares. Y ahí hice... Logré hacer como ese, ese match y lograr vender, bueno, como, como 100 funnels en tres meses. Y fue una locura. Bien, y eso habla como la teoría de juegos y habla acerca de que el, es como, está muy bien relacionada. Que yo en ese momento estaba para servir simplemente, para mostrar al mundo que yo lo que sabía era bueno y lo que hacía era bueno. Bien, y el que no sirve para servir, no sirve para vivir. No hay más orgullo que el acto de servicio a otra persona. El servicio abre puertas, el entregarse a los demás abre puertas. ¿Bien? Y si vos no, estás, no te estás yendo lo suficientemente bien, es porque en el fondo estás haciendo las cosas por ti y no por los demás y no estás dando lo suficiente. Bien. Acá lo que te, el consejo que te doy es, si para, vamos a darle como el tono de, de internet, es el reto más grande de las personas es encontrar en lo que son buenos y encontrar en qué pueden servir. Y la única forma de encontrar en qué puede servir y la única forma de encontrar en qué puede llegar a ser bueno, ¿sabes cuál es? Haciendo 150.000 cosas diferentes. Yo pinté casas. Hice instalaciones eléctricas en, en gimnasios. Eh, arreglaba motos. Tuve una herrería. Un e-commerce con un amigo. Eh, jun, cortaba leña. Atendía un complejo turístico. Limpiaba piletas. Eh, daba consultorías de marketing. Mm, ay, es que hicimos un montón de cosas. Vendía rifas. Todo hice. 
Y cuando vos probás, o sea, vos no vas a poder encontrar lo que te gusta si probaste dos cosas en tu vida. Olvídate. No vas, a, no vas a encontrar lo que te gusta si probaste dos cosas en tu vida. Es lo mismo en relaciones, que si vos estuviste con una sola persona que te maltrata, que te trata mal, y vos pensás que eso es todo lo que tenés, y es porque realmente no has conocido más personas que te pongan un punto de referencia más alto de lo que vos realmente te mereces. Y es, es fuerte explicarlo así, pero es para que entre en la mente, ¿sabes? Entonces, si vos querés tener las mejores opciones que da el mundo, tenés que probar muchas cosas. Si vos querés encontrar realmente en lo que sos bueno, tenés que probar muchas cosas. Y abrirte a probar y que no pasa nada por probar e intentar cosas nuevas. Y, y intentarlas simplemente. Y que no parezcan esas, esas excusas de que, no, yo para hacer esto tengo que ver si va realmente conmigo. Si... No, hacelo y punto. A ver, capaz que te gusta. No, de, esas, esas son excusas de la mente, ¿sabes? El, el, ay, no, es que tengo que saber si realmente es para mí, si esto va conmigo. Y si esto me, me, me llena. A ver... Estás en, si nunca experimentaste, tenés que experimentar. Estás en, el, estás en el momento de experimentar todo. No importa la edad que tengas, tenés que experimentar. Y ahí realmente vas a encontrar en qué sos bueno y qué es lo que te, y qué es lo que te gusta. Y cuando vas a encontrar lo que te gusta, ya está. Tenés el 90% del juego hecho, ¿sabes? Porque aquí lo importante es dar ese servicio a los demás. Eso que te gusta, dárselo a los demás. ¿Bien? Y eso puede ser por internet, ¿sabes? No, 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 no tiene que ser algo complejo, no, no tenés que cerrarte. Lo mismo que puedes hacer por, en persona uno a uno, lo puedes hacer por Zoom. Lo único que todavía no te lo crees, nada más. Lo único que te separa a que vos vivas de Internet o que trabajes por Internet es que te la creas, punto. El que trabaja en Internet simplemente trabaja por Internet porque se la cree y cree que es posible. Y va y busca clientes en Internet. Vos, seguís trabaja si trabajas físicamente o tenés algo físico, evidentemente vas a seguir así porque para vos es tu realidad y es lo único en, la, en lo que crees ahora. Y está perfecto, no te juzgo. Pero tenés que saber que si vos ves que no es posible trabajar en internet es porque es tu creencia. Es lo que vos pensás acerca de eso. Porque vos todavía no lo crees. Entonces estás poniendo como una pantalla con tus propias creencias de lo que vos crees que es verdad en base a delante tuyo y te estás autosesgando y te estás prohibiendo de todo lo que realmente puedes llegar a conseguir. ¿Bien? Que en este caso es servir por internet ¿Y qué, qué es la clave? O sea, si vos sabés hacer algo y puedes dárselo a alguna persona, hay un montón de cosas que puedes dar. Asistente virtual, editor de anuncios, editor de contenido, subir planificado, planificador de redes, hacer guiones, eh, scripts, eh, hacer páginas, mmm, edit, editor de fotos, eh, subtitulador de videos. Ay, que no te, puedo, no, no, no te sé explicar, hay un montón de cosas. Hay demasiadas. ¿sabes? Demasiado en la que puedes hacer. Simplemente es encontrar y como hablamos en, en este episodio, encontrar puntos de referencias que te demuestran que no están tan lejos de ti. Puntos de referencia que no están tan lejos de ti. Importante. Que no estén tan lejos de ti porque si no, si no lo vas a ver imposible. Tienen que ser puntos de referencia que estén uno o dos escalones más altos que, que tú. Para que vos lo veas posible. Y te lo creas. ¿Bien? Y cuando lo empezás a ver y empezás a ver esos, esas personas que lo lograron y que lo hicieron y demás, y la empezás a seguir, y la empezás a admirar por lo que hacen, y no juzgarla por las boludeces que dicen, y, y no ver como el pelo... Ay, ay, que iba a decir una cosa mala. Pero ver como la aguja en el pajar, como poner... No, no te pongas a ver la aguja en el pajar. Mirá el árbol, y, y mirá el armo, lo, lo hermoso que es la rosa, ¿sabes? Y cuando empecés a comportarte así, empezar a ver que es posible, y empezás a aceptar lo que los otros también están viviendo, vos lo vas a aceptar para ti mismo también. Entonces, vos vas a poder incorporar el decir, mierda, sí es verdad trabajar en internet. Sí puedo conseguir dinero así. Sí me pueden pagar. Sí hay 250 formas de ganar dinero por internet. Y todavía no la, no la había visto. ¿Bien? Pero solamente creencia tuya. ¿Bien? Y lo mismo si ya estás viendo internet y querés facturar 100 mil dólares. ¿Bien? No quiero que tampoco si estás, llegaste hasta acá en el podcast. Si no facturas 100 mil dólares, y yo todavía no llego. ¿Ok? Pero son, eh, y yo sé que es culpa mía. Son creencias mías. Porque todavía mentalmente no estaba preparado. O no estoy preparado. Bien, ya sea por el modelo o por un montón de cosas. Y está bien, hay que aceptarlo. Pero el crecimiento y, las, y, y, y todo el, el desarrollo de uno empieza desde la aceptación. De aceptar dónde estamos, aceptar que estas son nuestras creencias, así pienso por esto, por esto y por esto. A ver, quiero cambiarlas para conseguir aquello. Cuando nosotros aceptamos eso, aceptamos, aceptamos que estamos sesgados y que lo que pensamos probablemente sea mentira. Cuando lo aceptamos, todo cambia. Bien. Y tiki, tiki, tiki. a ver, ¿qué más me queda para hablar ahora? 
Y nada, que seas buena persona. <risa> Ser buena persona es buen negocio, créanme. Bien. Todo el mundo ama rodearse de personas buenas, confiables y que te aseguro que si el estafador supiera que siendo bueno ganaría el doble, sería bueno, pero no lo sabe. Bien. Ser buena persona es buen negocio. Ten en cuenta que ser buena persona te abre puertas. Si vos a la gente la tratas bien, sos congruente, te, eh, 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 sos siempre honesto, la gente te va a recomendar, nunca te va a faltar trabajo, nunca te va a faltar nada. Es pura, 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 es pura supervivencia. Como humanos, si había una persona que nos iba a asesinar y nos iba a matar, obviamente le íbamos a sacar de la manada. En cambio, si hay una persona que entra a la manada y aporta, ayuda, lo que dice lo hace, está, obviamente voy a confiar en ella y le voy a dar más oportunidades porque está lista para, para recibir más. Entonces, si vos sos honesto, cumplís, cumplís con tus tareas, cumplís con todo y, y, y cumplís, se te van a abrir puertas. Indudablemente se te van a abrir puertas. Quieras o no, si sos buena persona y haces las cosas bien, te van a recomendar, te van a, se te van a abrir puertas, te van a, van a ser abundantes contigo, te van, a, te van a dar, te van a dar. Cuando vos das, estás permitiéndote recibir. ¿Bien? Así que bueno, terminamos el episodio número 7 del podcast Vivir de Internet. Y recuerda, si te gustó alguna parte que hablamos o algo que te gustó, mándamelo a mi Instagram como una foto. Ayer me mandaron una foto que decía perfaccionar, que es el arte de olvidar la perfección y accionar. Perfaccionar. Está, está buenísimo. Porque perfección, no. Perfeccionar es perfaccionar. En vez de perfeccionar algo, sino es eh, como... Bueno, no, no sé explicarlo porque hay que ver la foto. Pero si te gustó una parte del podcast, te gustó, un, viste algo que te encantó, eh, hacémelo saber y mandame el minuto que más te gustó para poder recortarlo y que te quede en Instagram o lo puedas ver en TikTok o en Shorts ¿vale? así que nada gracias eh, por quedarte hasta el final siempre es de valorar así que habla bien de ti ¿ok? es más habla bien de ti que te hayas quedado hasta el final así que nos vemos la próxima semana en el próximo podcast chau gracias